Continuamos con nuestros podcasts celebrando los 60 años de Holiday, que por cierto, fue nuestro principal aliado y con quien iniciamos hace 32 años. Eh, tengo el gusto de compartir este momento con el doctor Sergio Aristizábal, eh, aquí presente, que este año está cumpliendo 29 años con Gabrica, pero conoció a Holiday desde sus inicios. Doctor Sergio, qué bueno compartir este momento contigo. Muchas gracias, don Fernando, lo mismo. Cuéntanos, eh, ¿cómo fue esa primera relación que tuviste con Holiday? ¿En qué año? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Yo realmente, recién he egresado de la universidad, me empecé a trabajar en un consultorio que se llamaba el Consultorio Veterinario Pluto, donde trabajaba el doctor Rafael Gieto. Y empecé a hacer mi práctica ahí y después seguí trabajando. Los primeros contactos que tuve con Holiday fue precisamente ahí cuando llegó el vendedor de Holiday, Epifanio Arevalo, a ofrecer unos productos argentinos. Le traían un bademecur inmenso, de un tamaño como así, de tamaño oficio más grande, donde mostraba una serie de productos específicos para perros y gatos que para esa época era muy difícil encontrar en el mercado colombiano productos que fueran direccionados directamente a perros y gatos. Nosotros utilizábamos muchos productos de, de la farmacia humana o utilizábamos medicamentos que habían para ganadería y traspolábamos un poquito las dosis a esos pacientes caninos o felinos. Entonces eso empezó a llamar la atención. Y lo segundo era la forma como empezaban a trabajar. Entonces si había un producto que a uno le interesaba, es decir, quiero tantas unidades, ellos iban al carro y regresaban al momento con el producto y te lo facturaban de una vez. Eso para mí me llamó mucho la atención, igual que Rafael Nieto decía, pero esta forma tan rápida y eficiente de empezar a entregar productos y que uno está pidiendo a un nuevo laboratorio. Entonces eso fue algo muy, muy interesante en el comienzo. Claro, y lo dijiste bien, eh, el vendedor de Holiday, porque justamente en nuestros inicios nos llamábamos Laboratorios Holiday Scott. Eso fue desde el año 92 hasta el 94, cuando ya cambiamos el nombre a Gabrica. Eh, Sergio, y, y después, ¿cuáles crees que fueron esos desafíos o qué otros momentos tuviste con, con Holiday? Con Holiday, pues igual yo, aparte de trabajar ahí, trabajaba en otros consultorios, uno que era la clínica Dover, donde sé que empezaron a, a probar los productos porque don Fernando les trajo unos productos para que probara el doctor Efraín y nosotros teníamos juntas médicas donde él nos sentaba y nos pensaba, bueno, ¿qué productos nuevos íbamos a codificar de esta nueva gama que estaban llegando? Productos como el Oltrans, que hoy en día sigue tan vigente en nuestro mercado un producto que era en ese momento fuera de serie, no existía un producto similar eh, empezaron el acedal, el arabimín, muchos de los productos que hoy todavía permanecen en el tiempo fueron los que empezaron a marcar ese hito ahí. Eh, yo creo que eso fue uno de los grandes desafíos que tuvo Holiday, que empezó como a romper esa forma que se trabajaba en el mercado colombiano en la parte farmacéutica. Eh, se empezó a, a introducir productos específicos para pequeñas mascotas cosa que no existía, en ningún laboratorio le ponía tanta atención ni miraba productos específicos para perros y gatos y Holiday sí lo empezó a hacer. Y luego pues Gabrica pues en su crecimiento y todo pues empezó a incluir otras marcas que fueron complementando el desarrollo del canal especializado. Creo que has tocado el punto crucial que vivimos de un, desde un inicio con Holiday y básicamente eh, yo, yo lo resumiría como profesionalizar e inspirar al gremio veterinario en, en cómo impactar más a la sociedad y a la vez ampliar su, su radio de acción. Eh, en, ese, en esos inicios eh, participamos con Holiday en varios eventos técnicos de, de mucha relevancia. El primero fue un congreso con el, los médicos veterinarios de Cali, de, de endocrinología. Después participamos al año siguiente en otro congreso en San Andrés, 
y me mencionabas y puedes recordar eso. E incluso después estuvimos justamente en Medellín, en un congreso muy grande, en donde llevamos pues nuestro stand con el perrito amarillo. Y por cierto, adivina quién estaba ahí de pelo largo y muy joven. Manolo, Manuel Mora, gran éxito en ese congreso. Pero, ¿qué recuerdas de eso, Sergio? Ya en el congreso, el monotema de Cali, yo aquí, yo acaba de ingresar a Gabriela en el 95, en el mayo del 95. Sí. Y el monotema de Cali se hace en los años impares. Y ese se realizó más o menos como en septiembre, en San Andrés. Entonces era nuestra primera vez que íbamos a participar en un congreso de BEPA de una magnitud, pero todavía éramos era una empresa pequeña, pequeña para nosotros, pero mostrándonos muy grande al mercado. Eh, entonces, ¿cómo íbamos a hacer para trasladar y montar nuestro stand a una isla en San Andrés? Pues ingeniosamente nos formamos un pequeño stand a punta de tubos de PVC, y armamos toda la infraestructura para poder colocar los productos y todo y exhibirlos de la mejor forma en ese gran congreso que tuvimos en San Andrés. Entonces yo creo que eso fue una de las anécdotas importantes que tuvimos en los inicios con, con Holly y también el acompañamiento en la parte técnica con el doctor Grushis en su tiempo, en su momento, en la capacitación que no lo hacía en ningún laboratorio. Eso creo que también impactó mucho al mercado porque era lo poco que podía hacer BEPA pero lo otro que empezó a hacer Gabrica, capacitar y desarrollar el canal. Y en esa línea, Sergio, ¿qué crees que ha aportado Holiday a lo largo del tiempo? ¿O cómo caracterizarías a Holiday a lo largo del tiempo con el mercado colombiano? Yo creo que Holiday eh, todo este tiempo nos ha ayudado a profesionalizar nuestra, nuestra profesión ha permitido a desarrollar las especialidades teniendo productos en cardiología somos la empresa que más productos en esta área puede ofrecer en oftalmología que también hicimos con el doctor Sande unas giras extraordinarias por todo el país para empezar a dar a conocer todos los productos en oftalmología con Leonardo, con el doctor Bucha, con todo lo de cardiología en la parte de dermatología aunque existan productos que puedan tener otros laboratorios, siempre Poli trae un producto diferenciador y un producto que ayuda a desarrollar una especialidad, que ayuda a que el veterinario sienta que es importante generar una especialidad y no ser el veterinario que hace 32 años nos dedicábamos a todo, a todas las especialidades, a todas las especies. Y no, cada vez eso nos ha permitido especializar la profesión. Claro, casi que podríamos resumir diciendo que Holiday en Colombia ha sido pionero e innovador en varios aspectos. Primero, o sea, en traer todo un portafolio eh, especializado para los veterinarios de pequeños animales. Eh, segundo, ese apoyo constante en la profesionalización de, del veterinario de pequeños animales. Pionero en fomentar las especialidades e incluso llegar a a aportar y, y ayudar en la construcción de las asociaciones. ¿no? Hoy en día existe una asociación de veterinarios, cardiólogos, dermatólogos, oftalmólogos y en gran medida por, por esa labor de Holiday con Gabriel. Así es, don Fernando. Sí. Serio, y en este tiempo, pues estos 29 años de Gabrica con Holiday también, eh, ¿qué anécdotas tienes de momentos que te recuerden junto a Holiday. Uno que recuerdo mucho y fue en el 98. Yo precisamente aquí recordando un poquito estaba en las memorias del Congreso Mundial que se llevó a cabo en Buenos Aires, en Argentina. Y para esa época nosotros llevamos a una serie de, de, de médicos veterinarios a que conocieran el laboratorio, que tuvieran la oportunidad de conocer Argentina, Buenos Aires. Y recuerdo ya había ingresado Carlos Imparato porque Carlos nos recibió en ese momento, en esa ocasión. Eh, cuando llegamos cada uno a su habitación encontramos un maletín con un libro de, de la historia de Buenos Aires con fotografías. Y hablando con Carlos le decía, mira, imagínate que el esposo de una de las clientes que vino 
está interesado en ir a ver un partido aquí en el Monumental de, de Buenos Aires. Y precisamente ese día jugaba en, eh, era River Plate contra el San Lorenzo. El equipo del Papa, imagínese. Exacto. Y entonces nos... Cuando la sorpresa nos llegó Carlos con las boletas para Willington, que nos acompañó en ese momento, eh, el esposo de la doctora de Yamilena y, y yo para ir a, al Monumental de Buenos Aires a ver ese partido, que fue una experiencia muy enriquecedora, pues, y la oportunidad de estar en ese Monumental en un partido ahí, nos co compramos la camiseta del River para estar ahí jugué, a tono con, con la afición y todo, entonces yo creo que fue un, un momento muy memorable. Y de la forma en que Holly es tan cálido con todo el mundo cuando llega eh, y lo recibe, es como uno se siente fuera de su casa, al contrario, se siente uno muy, muy, muy acogido. Y la experiencia que vivieron todas esas personas en ese viaje, incluyéndome, fue eso, esa amabilidad, esa cercanía, no, no esos laboratorios o empresas distantes, no, son muy familiares. Y es lo que ha perdurado en el tiempo, yo creo, que también. Eh, siendo dos empresas que han compartido mucho sus principios y sus valores y su forma de ser y a pesar de que hoy no esté acompañando los, el, los, el doctor Nelson Mora yo creo que esa relación que usted construyó con él en su momento aún permanece y eso es creo que lo que nos fortalece como compañías creo que ha resumido extremadamente bien lo que es Holiday y, y lo que ha sido esta, esta alianza tan entrañable que tenemos y, y no solamente es pioneros y calidad e innovación en los productos sino esa calidez, esa cercanía al ser humano que, que incluso yo también viví algo así con Nelson cuando estábamos en el proceso de lanzamiento de, de Holiday en Colombia eh, en un momento en, en Medellín eh, cuando íbamos a entrar pues a la presentación para, para todo ese público que no nos conocía, eh, Nelson se dio cuenta que una persona estaba cumpliendo años y entonces me dijo, consíguete una torta y vamos a... Y el caso es que en la entrada que hicimos íbamos con un, una torta con velas prendidas y todo y, y la, el inicio fue justamente celebrándole el cumpleaños a una persona a la doctora que él había identificado y eso generó una conexión muy inmediata. Yo creo que esa sensibilidad hacia, hacia la, la persona también es una de las características y de los valores que nos une tanto con Holiday. Sergio, muchas gracias por compartir tu valiosa experiencia y vivencias con Holiday y creo que por medio de Sergio estamos conociendo aún más lo que es Holiday y todas sus dimensiones. Muchas gracias. A usted, don Fernando, muchas gracias.